ஏஐக்கு வந்து எப்படி ஒரு அல்டிமேட் கோல் செட் பண்ண போறது அப்படி செட் பண்ணா யாரு செட் பண்ணுவா அப்படின்னு வந்து ஒரு தாட்ஸ் எல்லாரும் போடுறாங்க அப்ப வந்து யாராச்சும் இருக்கீங்களா அப்படின்னு எல்லாரும் தேடுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஓடி வந்தவங்க வந்து டியான்டாலஜிஸ்ட் டியான்னா கிரீக்ல வந்து டியூட்டின்னு சொன்னாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பெரிய ஃபிலாசபர்ஸ் ஸோ தே வில் திங்க் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்படி பண்ணலாமா இப்படி ஒரு யூனிவர்சல் கோல் வைக்கலாமா அப்படின்னு வந்து மைண்ட் லெவல்ல அப்ளை பண்ணி அவங்க வந்து நிறைய நிறைய வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்ப அப்படி ஒரு டியான்டாலஜிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு யூனிவர்சல் மாரல் கோல் செட் பண்ணலாம் ஸோ விச் வில் என்ஹான்ஸ் பீப்புள்ஸ் இன்ட்ரன்சிக் குட்னஸ் உள்ளங்கள் எல்லாம் நல்ல உள்ளங்களா மாறணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ப அவர் சொன்ன ஒரு செய்தியை எடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்போ அவர் சொன்ன முக்கியமான ஒரு செய்தி வந்து இந்த பைபிள் ஸ்லோகத்துலேருந்து எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் பிறர்க்கு நீங்கள் பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்வதை விரும்புகிறீர்களோ அதை நீங்கள் மற்றவருக்கு செய்யுங்கள் திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்வதை விரும்புகிறீ விரும்புகிறீர்களோ அதை நீங்கள் மற்றவருக்கு செய்யுங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோமே இப்போ நீங்கள் வந்து நான் போய் ஒருத்தரை போட்டு தள்ளுறேன் மர்டர் பண்ணிடுறேன் ஹியூமனை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கோங்க நீங்களும் ஹியூமன் தான் அப்போ உங்களை இன்னொரு ஹியூமன் மர்டர் பண்ணால் ஒத்துக்குவீங்களா நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்போ குலை தப்பு அப்படிங்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்குது அப்படின்னா அதை மக்கள் பின்பற்றுறாங்களா அப்படின்னு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக போய் செக் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ இந்த ரொஹிங்கியா கிளிங்கே எடுத்துக்குவோம் ஒரு மாங்க் ஒருத்தர் இருக்கார்ல விராத்து அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு நல்ல புத்திஸ்ட் மாங்க் அவர் எல்லாத்தையும் நல்லா ப்ரீச் பண்ணுவார் ஓகேவா ஆனா அவரு தான் இந்த ஹேட்ரடே ஸ்ப்ரெட் பண்ணவர் அப்ப அவருக்கிட்ட போயிட்டு நீங்க ஏன் வந்து ஒரு பௌத்த மதத்துல இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹேட்ரடை ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்களா அது வந்து மனிதாபிமான அற்ற செயல் பௌத்த மதம் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப சாதுவான பேஷண்டான பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மதம் அதுல இருந்து நீங்க இப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஆமாங்க மனிதர்களை நாங்கள் அப்படிதான் பார்ப்போம் மனிதர்களுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்க மாட்டோம் ஆனா இந்த ரொகிங்கியர்கள் இருக்காங்கல்ல அவர்கள் வந்து மனிதர்களே கிடையாது அவர்கள் வந்து ஒரு டெவில் அவங்க ஒரு பீஸ்ட் அவங்க ஒரு பாம்பு ஒரு சொறி பிடிச்ச வெறிநாய் இந்த மாதிரி அவர் வந்து என்னென்னா இருக்கோ அப்படின்னா அவங்கள வந்து நேம் பண்றாரு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரோட மைண்ட்ல அவர் அறியாமலே அவர்கள் மனிதர்கள் இல்லைன்னே உள்ள உள் வாங்கிட்டார் ஸோ அதனால அவர் வந்து அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஹேட்ரட் ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு சரி இவர் தான் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற மிலிட்ரி ஆபிசர்ஸ்னா இவங்களை போய் கொல்றாங்க கொத்து கொத்தா கொண்டு குவிக்கிறாங்க அப்ப அவரு போயிட்டு என் கையில இந்த மாதிரி ஒரு ரத்த கரைகளா இருக்கு அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு மாங்கு கிட்ட போய் கேக்குறார் எங்க நான் கைக்கு நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்ன மனிதனை மனிதனா பாருங்க அவனை கொலை பண்ண கூடாது அவன் ரத்த கரை படிந்தால் அதோட ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு அந்த சீனியர் மாங்க் வந்து ஒன்னே ஒன்னா சொன்னாரா அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா ஹூ ஆர் ஆல் நான் புத்திஸ்ட் புத்த மதத்தை பின்பற்றாதவர்கள் அனைவரும் மனிதனே கிடையாது அதனால நீ நீ அவனை போட்டு தள்ளுறது நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு நீ கவலைப்படாத அப்படின்னோட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க கன்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அப்ப இத தூக்கின்னு போயிட்டு அப்படியே நாசி ரிஜிம்ல போட்டு திங்க் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நாசியில வந்து ஒரு ஆல் அடால் எய்ச்மேன் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா மன்னிச்சுக்கோங்க அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ரேங்கிங் ஆபிசர் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் தான் ஜூஸ கொத்து கொத்தா கொண்டு குவிச்சது நம்பர் ஒன் ஆளு ஓகே சோ அப்ப அவருக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் வச்சா அவர் என்ன பண்ணுவாரு ஏன்பா உன் ஃபேமிலியும் ஹியூமன் தான் ஜூ ஃபேமிலியும் ஹியூமன் தான் அப்ப உன்னோட ஃபேமிலியை கொலை பண்ணா உனக்கு ஓகேவா அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லைங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என் ஃபேமிலி என்ன கொலை பண்ணா அது மிகப்பெரிய தவறு அப்படிங்கிறாங்க நான் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க சொன்ன அந்த யூனிவர்சல் ரூல் வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்ப ஜூஸ கொலை பண்றதும் தவறு தானே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் திருந்திட்டேன் திருந்திடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதான் இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரு நான் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ கொலை பண்ணனா இப்ப கூட நான் ரெடி ஐ எம் ஆல் இன் ஃபார் இட் அப்
அப்ப அவனும் மனுஷன் தானேப்பா அப்படின்னா இல்லைங்க நான் தான் சொல்றேன் அவன் என் இடத்த கிடையாது அவனை நான் மனுஷனா கூட மதிக்கல அப்படிங்கிறாங்க சோ அப்ப இதே தாட் ப்ராசஸ் நீங்க உலகளாவிய அளவுல எங்கெங்கனா ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குதோ ஒரு உலைகள் நடக்குதோ கொத்து கொத்தா பண்றவங்களோ எங்கன்னா பார்த்தாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தனை கொலை பண்ணும் போது அவன் மனிதன் இல்லைங்கிறது அவன் மைண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ஆணமா ஆணித்தரமா நம்புறாரு இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு கோர்ட்ல போயிட்டு ஒரு பத்து கொலை பண்ணவன் கிரைம் பண்ணவனா போய் நிற்கும் போது அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும் போது எவ்வளவு சொந்த நிறைய பேர் கொந்தளி ஐ மீன் லைக் சந்தோஷப்படுறாங்க அவன் மனுஷனே இல்லை சார் அவனை கொண்டுடுங்க சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவன் போசைட்ல இருக்க அவனுக்கு ஹியூமனுங்கிறத நம்ம மறந்துடுறோம் அது ஏன் மறக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் ஒரு ரெண்டு டேர்ம் யூஸ் பண்றாரு இன் குரூப் அவுட் குரூப் நம்மளோட கொள்கைகள் நம்மளோட ஐடியாலஜியை பின்பற்றவங்க எல்லாரையும் ஒரு குரூப்பா நம்ம இனத்தவரா நினைச்சுக்கிறோம் அதுக்கு எதிர்த்து வரவங்க எல்லாரையும் அவுட் குரூப்னு நினைச்சுக்கிறோம் இதனாலதான் இவ்வளவு வார்ஸ் எல்லாமே நடக்குது அவங்கள வந்து நம்ம மனுஷனா கூட மதிக்க மாட்டேங்கிறோம் ஹூ ஓவர் கோஸ் டு தட் அவுட் குரூப் தே ஆர் நாட் ஹியூமன்ஸ் சோ அப்ப இது இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கனால அந்த பிலாசபர்ஸ் வந்து சொல்ற ஒரு ரூல வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியல சோ இதே தாட்டை தூக்கி நீங்க கம்ப்யூட்டருக்கு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து எப்படி திங்க் பண்ணும் என்னை யாராவது ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதான் கில்லிங் கீ கொலன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவனை வந்து நான் ஷட் டவுன் பண்ணிடவா இல்ல கொலை பண்ணவா அப்படின்னு அது யோசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் இன்ஆர்கானிக் என்டிட்டி அப்ப அது இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம் அதுக்கு ஈக்குவலாவே பார்க்காது அப்படிங்கிறாரு சோ அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் ரூல நீ போயிட்டு ஜென்ரிக்கா அப்ளை பண்ணிட முடியாது ஈவன் தோ யூ ஆட் சோ மெனி கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து போய் கண்டிஷன் போடலாம் எப்பா இந்த மாதிரி பிரிச்சுனா பாக்காதப்பா ஜூவா இருந்தாலும் சரி நாசியா இருந்தாலும் சரி மேல் ஜாதியா இருந்தாலும் சரி கீழ் ஜாதியா இருந்தாலும் சரி வெள்ளை இனத்தவனா இருந்தாலும் சரி கருப்பு இனத்தவனா இருந்தாலும் சரி அவன் மனிதன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா பாத்துக்கோ அவனை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டில போடு அதுக்கடுத்து மிருகங்களனா ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டில போடு உங்களை மாதிரி ரோபாட்ஸ் இதுனா வருதுன்னா அதை மூணாவது ப்ரையாரிட்டில போடு இப்ப ஒரு கார் இருக்கு அந்த கார் வந்து ப்ரையாரிட்டி பண்ணிடுறாங்க தம்பி இந்த ப்ரையாரிட்டில தான் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து ஒரு மனுஷனும் ஒரு ரோபாட்டும் இருந்தா மனுஷனுக்கு தான் அதிக வழி ரோபாட்டுக்கு வழி கிடையாது சஃபரிங் கம்மி சஃபரிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ப்ரையாரிட்டி போட்டு அப்ப ம மனுஷ தான் நீ காப்பாத்தணும் ரோபாட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுங்கிறாங்க மனுஷனா கேட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடு மனுஷன் தான் முக்கியங்கிறாங்க அதே மாதிரி கேட் ரோபோட்னா கேட் தான் முக்கியம் ரோபோட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடு அப்படிங்கிறாங்க ஆனா இப்ப அதே கார் வந்து ஒரு மலை பகுதியில வேகமா போயிட்டு இருக்கு நடுவுல வந்து அந்த ஒரு ஒரு மனிதன் வரான் இங்க ஓனர் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான் அப்ப அது போயிட்டு இடிச்சிச்சு இடிச்சு அவனை கொண்டுலாமா இல்ல அவனை காப்பாத்துறதுக்காக டேர்ன் எடுத்து ஹில்ல இருந்து கீழே இருந்து ஓனரை கொண்டுடலாமா அப்படிங்கிற வரும்போது இந்த மாதிரி பிலாசபர்ஸா நம்ம செட் பண்ற எந்த கோலும் செட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிலாஃபர்ஸ் பிலாசபர் சொல்ற ஐடியாஸ்லஜிஸ் வந்து நிறைய செட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பா இவன் சரியா வரமாட்டான்பா இவன் இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான்பா வேற யாராவது இருக்கானா அப்படின்னு தேடும் போது இதோ வந்து விட்டேன் அப்படின்னு யுட்டிலிட்டேரியன் வராங்க யுட்டிலிட்டேரியன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஒரு செய்கை செய்தோம்னாலும் அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் அழி அதி அளிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு செஸ் கேம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இப்ப ராணிய ராணிய நீ பறி கொடுத்துட்டா உனக்கு ஒன்பது பாயிண்ட் போயிடுச்சு இதே ஆப்போனன்ட் ராணி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்பது பாயிண்ட் சோல்ஜரை பறி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆப்போனன்ட் சோல்ஜர் எடுத்துட்டேன்னா உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபைன்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து செஸ்ஸுக்கு அழகா செட் பண்ணலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி செஸ் கேம்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளவோ கேம்ஸ் ஆடி இருக்கோம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் அந்த டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணா அப்ப அது இந்த மாதிரி ஒரு மூவி இங்க பண்ணா எண்டில் எனக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இது பியூட்டிஃபுல்லா யூட்டிலிட்டி டிரைவ் பண்ணி எடுத்து வச்சு அந்த பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்ப ஒருத்தர் இந்த காயின் மூவ் பண்ணா யூட்டிலிட்டியா எந்த மூவ் அதிக பாயிண்ட் இருக்குன்னு அதனால டிசைட் பண்ணி அது மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்தனாலதான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி விளையாண்ட டேட்டானா இருந்தனாலதான் அது வந்து அந்த டீப் ப்ளூ நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார் அது வந்து கேரி கேஸ்பரோ பீட் பண்ணிச்சு வெல் டிஃபைன்ட் யூட்டிலிட்டேரியன் பாயிண்ட்ஸ் அப்ப யூட்டிலிட்டேரியன் இதுக்கு சரிப்பட்டு வருவோம்
மக்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டோம் சஃபரிங்கில் இருந்து காப்பாத்தி விட்டோம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இப்ப ஃப்ரீயா சுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணா அவங்க சொல்லலாம் இப்ப அந்த லாக்டவுன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்ன்சிங்கா மக்கள் வந்து நிறைய சஃபர் பண்ணிருக்காங்க நம்பர் ஒன் இப்போ ஒரு வீட்டில் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் டொமஸ்டிக் அபியூஸ் நடக்குது அப்படின்னா இஃப் யூ புட் தம் அண்டர் லாக்டவுன் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த அபியூஸ்னஸ்னால இன்னொருத்தர் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுவாங்க ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா வீட்டில் அவங்க கேன்சருங்கிறது எவ்வளோ கொடியணும் எவ்வளோ ஒரு பெயின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திரைகள் இது வாங்கணும்னா வெளியில் போகணும் ரீச் அவுட் பண்ணணும் இப்போ அவங்க போக முடியாமல் வீட்டிலே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான வழிகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வழிகளுக்கெல்லாம் எப்படி பாயிண்ட் போடுறது நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒன்று எடுத்துக்கோமே இப்ப நீங்க ஒரு பேரண்ட் லாக்டவுனு ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் வீடு உங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க ரெண்டு மாசம் அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது எப்படி பாயிண்ட்ஸ் போடுவீங்க இப்ப குழந்தைங்களாம் உங்களை வந்து ஒரு சந்தோஷமா பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி மகிழ்விக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன்பா சஃபரிங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க லோவஸ்ட் பாயிண்ட் போடலாம் இதே அந்த குழந்தைங்கன்னா அடிச்சுக்கிட்டு நாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அச பேரண்டா நீங்க அந்த கான்ஃபிளிக்டே ரிசால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐயா விட்டுடுங்க ஐயா வீட்டை விட்டு வெளில போகணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல அப்போ அதுக்கு ஐயோ இந்த சஃபரிங்க்கு இல்லையே இல்லைங்க நான் அறநூறு பாயிண்ட் தருவேன் அப்படின்னுங்களா இல்லை ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக கிடைக்காம கீமோ தெரப்பி பண்ண முடியாமல் இறந்து போயிடுறாரு ஆறு மாதம் இன்னும் வா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னா கொடுத்துருந்தா வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்காம இறந்து போகிறாரு அப்போ இதுக்கு எப்படி பாயிண்ட் கொடுக்குறது எப்போ அவர் ஆறு மாதம் வந்து உயிர் வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்த கேன்சர் வலி வேதனைகள் சஃபரிங்னா இருக்கும் அதுக்கு இப்போ இறந்தது வந்து பெரிய விஷயம் நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் அறுபதாயிரம் பாயிண்ட் கொடுப்பீங்க ஈவன் டெத்துக்கு அப்படி இல்லை அவர் கீமோ தெரப்பி வந்து கொடுத்து பொழைச்சிருக்கலாம் அவர் அந்த ஆறு மாதம் வந்து உயிர் வாழணும்னு அவரை நினச்சிருக்கலாம் அப்போ இதுக்கு வந்து நான் இன்னும் இந்த ஒரு சஃபரிங்கை நான் இன்னும் அதிகப்படுத்தி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு கொடுப்பேன் அப்படின்னிங்கன்னா எப்படி கொடுப்பீங்க யூ கே நாட் டிட்டர்மைன் இந்த இடத்துல ஒரு யூட்டிலிட்டேரியனா அவருக்கு சாவு நடந்தது ஹாப்பினஸ் அவருக்கு நெட்டு கெயின் இல்லை எனக்கு ஆறு மாதம் வாழ்க்கை லாஸ் ஆயிடுச்சு உடனே இறந்துட்டேன் என்ன லாக்டவுன் போட்டனால அது நெட் லாஸ்ன்னு டிரைவ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் அந்த ஒருத்தரால் மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ண முடியுமே அதை கம்ப்யூட்டரோ இல்லை ஏஐயோ எப்படியுமே அதை டிரைவ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டிவ் கண்டிஷன்ஸ்னா இட் இஸ் வெரி 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 ஹார்ட் டு எம்பேட் இன்சை த ஏஐ அப்படிங்கிறாரு ஸோ அப்போ இந்த யூட்டிலிட்டரி என்ன விட்டுட்டே போனீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி வேல்யூ வந்து என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிங் மாதிரி தம்பி ஒரு லாங்கர் ஒரு லார்ஜர் தென் கோல்டுக்காக நீ இப்போ சஃபர் பண்ணு ஒரு பிற்காலத்தில் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபியூச்சர் வரும் எப்படி வந்து நம்ம மித்தாலஜி ரிலீஜியன்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நீ இப்போ எவ்வளோ தான் கஷ்டம் இதெல்லாம் பண்ணுற இவ்வளோ சின்ஸ் பண்ணுற அதனால தான் நீ துன்பப்படுற உனக்கு வேதனைகளாக வருது நீ இறந்த பிறகு நீ எவ்வளோ நல்லது செய்யறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெவனில் போய் பலவிதமாக சந்தோஷமாக இருப்ப அப்படிங்கிற ஒரு லார்ஜர் தென் லாங்கர் கோலுக்காக நம்ம இந்த சஃபரிங்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏஐ பிற்காலத்தில் நமக்கு நல்லது செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்காக இப்போ ரொஹிங்கியாவில் நடக்கிற எத்தினிக் கிளின்சிங் இல்லை வேற இது மாதிரி என்னென்னமோ நடக்குது இல்லை இதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு கரண்ட் சஃபரிங்கை நம்ம ஏற்றுக்கணுமா அப்படின்னா யூட்டிலிட்டேரியனோட வேல்யூவும் செட் ஆகாது அப்போ அவங்க கொடுக்குற ஒரு கேல்குலேஷனும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கு அதுவும் கோலுக்கு செட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு அப்போ என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் பொறு இதை பற்றி நீ இன்னும் டீப்பாக படிச்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல வந்த கருத்து உனக்கு புரியும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இப்போ அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஹோலி புக்கு எல்லா மித்தாலஜி இதை பற்றினா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கரெக்டாக இப்போ இந்த இடத்துல அவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் மித்தாலஜி அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் பார்ப்போம் நம்ம அந்த மித்தாலஜி இதுனா படிக்கும்போது இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ஐடென்டிட்டிஸ் லைக் ரிலீஜியன் லாஸ் மணி இதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தோம் அது எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கதைகள் வழியாக அதை ஒரு தொகுத்து இதெல்லாம் பண்ணால் இது காசு இது பண்ணும் இது வந்து ரிலீஜியனில் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணால் நான் நாளை பின்னே ஹெவனில் போய் சந்த
அப்ப அது இதே நீங்க ரியலிட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஷர் பாக்ஸ் இருந்தா ஓபன் பண்ணா தங்க காசு அதை எடுத்து கொடுத்து என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா அது வந்து ஒரு ட்ரெஷர் பாக்ஸ் மேட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பிக்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் அவ்வளவுதான் அதை எடுக்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் மட்டும் மேக்சிமம் கிடைக்கும் அப்பா ட்ரெஷர் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு இப்ப அதே இது கம்ப்யூட்டர் டு கம்ப்யூட்டர் மல்டிபிளேயர் கேம் விளையாடுறீங்க அந்த ட்ரெஷரை தேடி ஒரு நாலு பேர் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க நான் எஸ் டிஃபன் சார் பூபதி ராம் சார் தான் விளையாடுறோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கும் இப்ப அதை ஓடி வந்து பூபதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவன் தான் நம்ம நாலு பேர்ல வேக மூடுவான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் போய் அந்த ட்ரெஷர் எடுத்துட்டான் ட்ரெஷர் எடுத்துட்டான்னா நம்ம நாலு பேருக்கும் அது ஒரு ஒரே பை பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸா தான் இருக்கும் அவன் எடுத்தது வந்து அவனுக்கு போனா என்ன ஆகும்னா நமக்கு அது டிஸப்பியர் ஆயிடும் நமக்கு பூபதி கிட்ட தான் ட்ரெஷர் இருக்குங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவன் அடிச்சு போட்டு தான் அந்த ட்ரெஷர் எடுக்கும் போது நாலு பேரும் சர்வேல் ஆஃப் டெஸ்ட்னு அடிச்சுட்டு கடைசியாக நிக்கிறவனோ அதுக்கு ட்ரெஷர் வரும் ஸோ அப்ப அந்த ஒரு ட்ரெஷர் பாக்ஸ் தான் இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டி ஸோ அப்ப இதை இப்படியே நம்ம எப்படி தூக்கி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டிஸ்ல நம்ம என்னதான் அது நல்ல விஷயங்கள் அது உருவாக்கி இருந்தாலும் ஒரு ஆர்டர் உருவாக்குது அப்படின்னு சொன்னிருந்தாலும் அதுலயும் சில பிரச்சனை சில பல பிரச்சனைகள் தான் இருந்தது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா விச் ஹண்ட் விச்சஸ்னா சாத்தானோட தூதர்கள் அவங்க நம்ம மனுஷன்னா கடத்திட்டு போய் இது பண்றாங்க கொலை பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரு இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டியில ஒரு விச்சஸ்ங்கிற பேர்ல ஆயிரம் ஆயிரமா கொண்டு இருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி கொள்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கூகுள் பேஜ் ரேங்க் எடுத்துக்குவோம் கூகுள் பேஜ் ரேங்குங்கிறது ஒரு இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டி எப்படின்னா நீங்க ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு பொருள் விற்கிறீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க இருக்கிற எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் பேஜ் ரேங்க் போடுவார்கள் அதுக்கு நிறைய வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதிக பேர் அங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு ரிவியூ பண்ணிருக்கணும் ஃபைவ் ஸ்டார் ரிவ்யூ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அது அது பேஸ் பண்ணி பேஜ் ரேங்க் வருது அப்ப எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் வச்சிருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு எவ்வளவு ரிவ்யூ கிடைச்சிருக்கும் எத்தனை பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்பர் ஒன்ல இருக்கும் இன்னொருத்தர் ஒருத்த புதுசா தொடங்குறது வந்து ஐம்பதாவது பேஜ்ல நடுவுல இருக்கும் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்ப அவர் எப்படி வந்து ஒரு ஈக்குவலா முன்னேற முடியும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டிஸ் புதுசா வரவங்களை வந்து முன்னேற விடாம அடிச்சு துவச்சிடும் இத புரியவே புரியாது நமக்கு நல்லா தானே சமைக்கிறோம் நம்ம குக்கு ஆனா அவர் கடைக்கு அதிக பேர் வராங்க நம்ம கடைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படிங்கிறது இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ஸ்க்குனா எப்படி யூடியூப் வியூஸ் வருது நம்ம நாபம் சார் சொன்ன மாதிரி முன்னூறு வியூ வருது நம்ம ஏற்றா ஸ்ப்ரெட் பண்ணாம நல்லது பேசுறோம் டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்ப நம்ம சேனல் ஏன் ரீச் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டிஸ் நம்ம தெரியாம அதுகிட்ட விளையாண்டு இருக்கோம் சோ அது வந்து நம்மள வந்து விச் ஏன் பண்ற மாதிரி நம்ம சேனல்னா சஜஸ்ட் பண்ணாம ஹண்ட் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணி மத்த சேனல்னா அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது சோ இப்ப இந்த விச் ஏண்ட வந்து இது சும்மா பரவாயில்ல சாப்ட்வேர் லெவல்ல அப்படின்னா ஓகே இப்ப ஒரு கவர்மெண்டே எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம சர்வேலன்ஸ்ல பேசியிருப்போம் ஈரான் கவர்மெண்ட் வந்து ஹிஜாப் வந்து எப்படி இன்டெப்த்துக்கு ட்ராக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் கிரெடிட் ஸ்கோருக்கு அதை ட்ராக் பண்ண அலோ பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஈரான்ல வந்து முஸ்லீம் மதங்களை எப்படி பின்பற்றுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பாயிண்ட் செட் பண்றோம் இது மாதிரிலாம் பார்த்து ட்ராக் பண்ணு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்ப என்ன போடுறோம் அப்படின்னா பெண்கள் ஹிஜாப் போடலன்னா பத்து பாயிண்ட் அவங்க ஹிஜாப் போடாம கூட ஒரு அவங்க ஹஸ்பண்டோ அண்ணனோ தம்பியோ போறப்ப அவங்க அந்த ஹிஜாப் போடல அப்படின்னு அவங்க சொல்லலன்னா அவனுக்கு ஒரு மைனஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் ரமலான் மாதத்துல சூரியன் வந்து மறையிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டியா அதுக்கு ஒரு மைனஸ் ஐம்பது பாயிண்ட் போடு அப்படின்னு இந்த மாதிரி அது பாயிண்ட்ஸ் போடுது அதே மாதிரி இந்த சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வெள்ளிக்கிழமையான ப்ரேயர் பண்றீங்க வாரத்துக்கு டெய்லி அஞ்சு நாள் தொழுகிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் போடுது மெக்கா போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் போடுது இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்னா போட்டு வச்சுட்டு அது வந்து மக்களை பிரிவு வினைப்படுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க யாருன்னா நெகட்டிவ்ல ஜீரோ கீழே இருந்தாங்களோ அவங்கனா சின்னர்ஸ் ஓகே யாருன்னா வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி இதெல்லாம் பண்றாங்களோ ஜீரோ டு தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ
தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் பயாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் பயாஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பயாஸ்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் மிஸ்அலைன்மெண்ட்டுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசனு இப்போ ஒரு எம்ஐடி ப்ரொஃபஸர் ஜாய் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் உதாரணம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சிம்பிளானது தான் உங்கள் ஃபேஸை காமிச்சா இவன் ஆம்பளை இவன் பொம்பளை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அவங்க ஊரில் இருக்கிற அந்த வெள்ளையாக இருக்கிற அந்த மேல் ஃபீமேல்லாம் காக்கும்போது அது ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடுச்சு இப்போ அதை என்ன பண்ணுறாங்க தூக்கின்னு வந்து ஒரு கருப்பினத்தை ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு போராளின்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்கள கூட்டின்னு வந்து காட்டுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு பெண்மணி அதை காமிச்சிடும்னா அது மென்னுன்றுச்சு ஸோ இதே தான் எப்படி அப்படின்னா இன்னொரு கானால ஒரு கருப்பினத்தை ஒருத்தவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களோட ஃபோட்டோவை காமிச்சா இவன் மனிதனே இல்லைன்னு டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா அது என்னடா இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீப் டைவ் பண்ணி பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து பிக்சர்ஸ் எடுத்து ட்ரெயின் ஆயிருக்கு இவன் மனுஷ் இவன் மேல் இவன் ஃபீமேல் அப்படின்னு ட்ரெயின் ஆயிருக்கு சரி அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு எப்படி டேட்டா வந்துச்சுன்னு பார்த்தா அது என்ன பண்ணுது யூஎஸ்ஏல ஒரு பர்டிகுலர் மூணு நாள் நியூஸ் பேப்பர்ல வர போட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த போட்டோகிராஃப்ஸ்ல மெஜாரிட்டி யார் வராங்க பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை இனத்தவர்கள் தான் வராங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா பேஸ்ல ஜார்ஜ் புஷோட போட்டோ மட்டும் அறநூறு இருந்தது ஓகே ஆனா மொத்த கருப்பினத்தவரோட போட்டோவே பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் புஷ்க்கு இருந்த அருணோட கம்மி அப்படிங்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அது எப்படி ட்ரெயின் ஆயிருக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்டான விஷயம் அப்ப நம்ம ஏஏ பிளேம் பண்ண முடியாது அப்ப எப்படி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆனா அதை போயிட்டு நம்ம ஃபீட்பேக் வாங்கி மானிட்டர் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அமேசான் ஜாப் ஸ்கிரீனிங் ஸோ இப்போ இந்த அமேசான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அமேசானில் யார் எவ்வளோ நாள் வேலை பார்த்துருக்கா இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து வச்சிருச்சு ஸோ அப்போ அந்த இதுவரை இப்படின்னா வேலை பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் இவங்களோட ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அதை வந்து அமேசான் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து ஒரு மூணு வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடைசியில் பார்த்தா அமேசான் கீழே ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நீ எப்போ பாரு ஆம்பளைங்களே ஹயர் பண்ணுற பொம்பளைங்களை ஹயர் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படின்னு என்னடா ரூட் காசுன்னு பின்னாடி போய் டிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அமேசான் ஏ இருக்குல்ல அப்ளை பண்றப்பயே பெண்களோட ரிசியூம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு சரி இது எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணி இன்னும் டீப் டைவ் பண்ணி பார்த்தா அது அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டோரி ரியாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா அமேசான்ல ஆண்கள் தான் நிறைய வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு தான் அதிக ஹைக்கு தெரியுங்க அப்படின்னா பார்த்துட்டு பெண்கள் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு தகுதியற்றவர்கள் அதுவே முடிவு பண்ணி இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பெண்கள் படிக்கிற உமன்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து அப்ளிகேஷன் வந்தாலே ரிஜெக்ட் அந்த அளவுக்கு அது பண்ணிடுச்சு அமேசான் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தா முடியல எப்பா இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த அல்காரத்தமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம் அதை யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா அந்த அல்காரிதம் இந்த மாதிரி ஏஏ அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் பண்ணி வருது நம்ம மனித மூளைய ஒரு மேற்கோள் காட்டி அதை பத்தி அதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது அதுக்கு தான் நம்ம ஜஃப்ரி இன்டன் ஃபாதர் ஆஃப் டீப் லேர்னிங்கு இந்த வாட்டி நோபல் பரிசும் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எப்படி இந்த யுவால் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி ஒன்ஸ் இந்த பயாசோட வளர்ந்துருச்சுன்னா அந்த பயாசை கெட் ரீட் பண்றது ரொம்ப கடினம் அது அந்த ஆர்டருக்குள்ள போயிடுச்சு வேற வழி கிடையாது டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கண்டிஷனை இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா பியூட்டிஃபையா நீங்க சொல்ற மாதிரி நியூ பேராமீட்டர்னா போட்டு இந்த பயாஸ்ல விழாத அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அல்காரதம் தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும் அப்பதான் வந்துட்டு வரும் ஸோ அப்ப அல்காரதம் ட்ரெயின் பண்ணும்போது அமேசான் அவனோட ப்ரொஃபைல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டானா பிரச்சனை பெண்கள் வந்து அதிகமா வேலை பாக்குறாங்கல்ல லைக் அவங்க வேற துறையில நிறைய வேலை பார்க்கலாம் ஏன்னா அமேசான்ல முக்காவசி பேர் பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் அண்ட் டெலிவரி ஏஜென்ட் டிரைவர்ஸ் அதுல வந்து முக்கியமா மேல்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்ப யூனிவர்சலா எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணாதான் ஏஐக்கு தெரியும் பெண்களும்
இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா இது என்ன அப்படின்னா இந்த புது கம்ப்யூட்டர் ஏஜென்ட் வருது பாத்தீங்களா இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்த டெக்னாலஜி மாதிரியே கிடையாது இதை நம்ம நியூ மெம்பர்ஸ்லயே பேசணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த டெக்னாலஜி அதுவே டேட்டாவை இன்ஃபர் பண்ணி ஒரு புது ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாது ஆனா இதெல்லாம் இண்டிபெண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஏஜென்ட் அது இந்த டேட்டாவில இருந்து இன்ஃபர் பண்ணி ஒரு புது ரியாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி அதனால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு சோ அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் வந்து தப்பே பண்ணாத ஒரு ஏஜென்ட்னா இதுதான் கடவுளா Have we created the new gods? So, we chapter 4. Now, the title Fallible. So, chapter 4, we say that it is infallible. 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 We say that it is பண்ணலன்னா அவனை பனிஷ் பண்ணவும் முடியாது அது ஒரு புத்தகம் அவ்வளவுதான் அது சில சமயம் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னே புரியாது அப்ப அந்த புத்தகத்துல இருக்கிறத வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு சொல்லணும்னாலே யாரும் இல்லைங்கிறப்ப ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்தா அவன் இதை நான் எடுத்து வச்சு நான் பரப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணான் அந்த இன்ஃபாலிபிலிட்டியோட முக்கியமான கோல் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் அவுட் ஆஃப் த லூப் இந்த ஏஐல ஆல்ரெடி ஹியூமன் அவுட் ஆஃப் த லூப் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி ஏஐக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் த லூப் பண்ணும்போது ஒரு யூஎஸோட லிபரல் டெமோக்ரஸி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு மனிதன் மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஒய் கான் திஸ் ஏஐ கிரியேட் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் ஓன் கார்பரேஷன் அண்ட் கேன் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் வாய்ஸ் அவுட் எனக்கு இதுனா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காசை கொடுத்து லாபி பண்ணி ஏஐக்கு சம்பந்தமான ரைட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிலிட்டி அப்ப நம்ம அங்க இன்ஃபாலிபிலிட்டி வேணும் ஹியூமன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த லூப் அப்படின்னு பேசணும்னா இங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆர் ஃபேலிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கம்ப்யூட்டர் பயாசஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் இன்னபிலிட்டி டு செட் அ யூனிவர்சல் கோல் ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல ஹியூமன் அவுட் ஆஃப் த லூப் இருக்கக்கூடாது ஹியூமன் இருக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு புது இன்ஸ்டிடியூஷன் வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் அ நியூ சைக்கலாஜிக்கல் வெப்பன் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறாரு இப்ப ஒரு ஆட்டம் பாம்பு போய் விழுந்துரோன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷனை ஏற்படுத்துச்சு அந்த இடத்துல ஒரு புல்லு கூட முளைக்கல அப்படிங்கிறத எல்லா மனிதனும் இப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிமிஷம் பேசினா புரிஞ்சுக்குவான் அந்த வீடியோவை போட்டு ஆனா இந்த ஏ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் வெப்பன் ஆஃப் மேஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு இந்த ரொஹிங்கியா கதையை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் தம்பி நீ சொல்றது ஒண்ணும் புரியலன்னு நினைச்சு போயிடுவாங்க ஓகேவா சோ அவ்வளோ கடினமான காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ப அது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் வெப்பன் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு ஒரே வழிதான் அப்படிங்கிறாரு என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரால் இதை சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் அ ஹியூமன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃப்ரம் அட் ஆல் த டொமைன்ஸ் லைக் ஆல் த பேக்ரவுண்ட்ஸ் மெயினாக வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் எக்கனாமிஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ இருக்கிற எல்லாரும் வேணும் அந்த எல்லா டாப் எக்ஸ்பர்ட்டும் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு கன்சன்ஸ் எடுத்து செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான தடையே பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதை தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் மூணு சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் ஸோ வித் இஸ் ஐ என் இட் ஒய் இட் இஸ் வேலுபிள் அதுக்கு ஹியூமன்ஸ் இந்த லூக் வேண்டும் சொல்லுங்க மற்றவர்கள் உனக்கு என்ன செய்யணும் வருவியா அதை நீ மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அதை கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ ஆன்டோ அதர்ஸ் பிஃபோர் தே டூ ஆன்டோ யூ அப்படின்னா மற்றவங்க ஒன்று கொள்றதுக்கு முன்னாடி நீ அவங்களுக்கு கொண்டுடுன்னு அர்த்தம் டூ ஆன்டோ அதர்ஸ் பிஃபோர் தே டூ ஆன்டோ யூ பிஃபோர் தே கில் யூ யூ கில் தம் அப்படின்னு இப்போ பூசா மாத்திக்கிறோம் எ ஃப்ரெண்ட் இன் நீடு இஸ் எ ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்ட் இன் நீடு ஏதோ தேவையோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாரு என் ஃப்ரெண்ட் இன் நீடு இஸ் நாட் மை ஃப்ரெண்டு அது மாதிரி சில இதெல்லாம் மாத்தி இருக்கிறோம் அதை தாண்டி இந்த மேன்ஸ் நேமு உமன்ஸ் நேமு ஃபேஸ் இதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல இந்த இந்த லேடி எங்கேயோ காணாலுகிறாங்க அது உயிரினமே கிடையாதுன்னு சொல்லிடுச்சுன்னு இது மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் சைக்காலஜியில் பண்ணுவோம் நான் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒன்று தாங்க பிரிவினையே கிடையாது நாங்கள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கான இந்த டெஸ்ட்டு நான் இதை ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியும் பார்த்துருக்குறேன் சுருக்க
அதே மாதிரி வெள்ளக்காரனா லெப்ட்ல டிக் பண்ணு கருப்பண்ணா படம் காமிப்போம் ரைட்ல டிக் பண்ணு அதே மாதிரி நல்ல செய்திகள் அப்படின்னா குட் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் லெப்ட்ல போடு பேட் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரைட்ல போடு எல்லாம் கரெக்டா மடம் 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 போட்டுருவாங்க எது எதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம் ஒரு பத்து பத்து கொடுத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா பெண்களையும் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் வந்ததுன்னா லெஃப்ட்ல போடு என்ன ஆண்களையும் ஹோம் ஒர்க்கும் வந்தா ரைட்ல போடு அதே மாதிரி கருப்பனையும் நல்ல விஷயத்தையும் லெப்ட்ல போடு வெள்ளக்காரனையும் கெட்ட விஷயத்தையும் ரைட்ல போடு என்ன இதை மாத்த சொன்னோம்னா அத்தனை பேருக்கும் லேட் ஆகும் முதல்ல அவன் அஞ்சு செகண்ட்ல போட்டான் நாலு செகண்ட்ல போட்டான்னா இப்ப ஒவ்வொன்றத்துக்கும் எட்டு செகண்ட் பத்து செகண்ட் ஆகும் நாங்க பயஸ்டே இல்லைங்க நாங்க ரொம்ப நல்லவங்க ஒரே மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் ஒரு மண்ணங்கட்டையும் கிடையாது அத்தனை பேரும் பயஸ்டு அப்ப நீ என்ன டேட்டா சொல்லுது நான் ஒண்ணும் சொல்லப்ப டேட்டா சொல்லுது எக்ஸசைஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்றது அதை தாண்டி இதுல ஃப்ரெட் ஹாயில்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அஸ்ட்ரானமர் அவர் ஒரு நிறைய புக் எழுதியிருக்கிறாரு அஸ்ட்ரானமியை தாண்டி நம்ம ஊர்ல ஜெயந்த் நர்லிக்கர்னு ஒருத்தரோட சேர்ந்து இவங்க தியரியமே கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஹாயில்ஸ் நர்லிக்கர் தியரம்னு பேர் அதுக்கு ஃப்ரெட் ஹாயில் ஜெயந்த் நர்லிக்கர் அவர் ஃப்ரெட் ஹாயில் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு வேற்று கிரகத்துல மனுஷன் இருக்கிறான் மனுஷன் ஏதோ ஒரு அலியன் வேற ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் நம்மள மாதிரியே ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது அவங்க ஊர்ல இருக்கிற ப்ரோட்டீன் முழுக்க தீர்ந்து போச்சு ஆனால் ராக்கெட்டத்துன்னு புறப்பட்டு வரானுங்க இங்க எர்த்துன்னு ஒண்ணுக்குது மனுஷன் ஒருத்தங்கிறான் மனுஷன் உடம்பு முழுக்கவே ப்ரோட்டீன் தான்ப்பா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க வராங்க தே ஆர் நாட் அகேன்ஸ் தே டோன்ட் ஹேட்டர்ஸ் தே ஆர் ஹங்க்ரி தே வாண்ட் ப்ரோட்டீனு அண்ட் வி ஹவ் ப்ரோட்டீன் அந்த கதையை அவ்வளோ அழகா கொண்டு போயிருப்பாரு ஏன்னா இவன் நம்மளுக்கு எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணும் அவனை எப்படியாவது பண்ணே ஆகணும் அது மாதிரி பார்க்குற போது சில நேரங்களில் நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணோம் நாங்க கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இன் குரூப்பு அது போரா அவுட் குரூப்பு இன் குரூப் டேமேஜ் ஆகாம இருக்கணும்னா அவனை கொண்டாகணும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அது வரைக்கும் மேன் சொன்னா நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு முதல்ல எடுத்துக்கோ மிஷின் லேர்னிங்ல அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நீ ஒரு குரூப்பு நான் ஒரு குரூப்புன்னு எடுத்துக்கோ என் குரூப்புக்கு டேஞ்சர் வரும்னா கம்ப்யூட்டருக்கு டேஞ்சர் வரும்னா ரோபாட்டுக்கு டேஞ்சர் வரும்னா மனுஷனை போட்டுறான்னு மூணாவது லாஜிக் எடுத்துறோம் அந்த லாஜிக் எடுத்துச்சுன்னா உங்களால நிறுத்த முடியாது இந்த இந்த கான்செப்ட்ல வந்து இது ஓகே இது வந்து ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் தான் ப்ரிகாஷனா எடுத்துக்கலாமே தவிர மற்றபடி இப்படிதான் போகும் அப்படின்ற அந்த ப்ரொடிக்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதுல வந்து நிறைய திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா இது ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம இதுல சொன்னேன் நாலு ஒரு இப்ப இருக்கிற மேஜர் பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மேஜர் பிளேயர்ஸ் தான் ஏஐயோட விளையாடுறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மேஜர் பிளேயர் தான் இது டெவலப் ஆக ஆகப்ப கண்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலயே ஒரு பத்து பத்து பிளேயர் வருவோம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலயே வருவான் அப்ப அந்த அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் வரப்ப அந்தந்த கண்ட்ரில அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் இது அங்க அங்க அது பாதி இதெல்லாம் இந்த ப்ரொடிக்ஷனை டோட்டலாவே சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு இது சொல்ற மாதிரி நெகட்டிவா போறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அவன் அவன் எந்த கண்ட்ரில என்னென்ன ரூல்ஸ் போட்டு அவன் என்னென்ன எது அவனோட எத்திக்ஸ் பிரகாரம் என்ன பண்றானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது ஆஹ் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் நாட் இமீடியட்லி இவர் இமீடியட்டா நம்ம ஜென்ரேஷன் எல்லாம் பார்ப்போம் பார்க்குமா பார்க்குமானா ஒரு சர்டன் லெவல்ல பாக்கலாமே தவிர நம்ம இந்த ப்ரிடிக்ஷன் லெவல்ல இது நம்மளோட ஜென்ரேஷன்ல பாக்குமான்றது என்னோட எனக்கு எனக்கு வந்து இது கேள்விக்குறி தான் கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்து ஓகே ஒரு 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 ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு மேபி வேணா அது சேஞ்ச் ஆகலாம் அது சேஞ்ச் ஆகலாம் பட் சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த நேரத்துல இருக்கிற இப்போ நம்மளோட ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் யார் ஆள போறாங்க எப்படியாப்பட்டவங்க இருக்க போறாங்க என்ன மாதிரி திங்கிங் இருக்க போகுது அந்த திங்கிங்கோட ப்ராசஸ்ல இவன் இவன் பிஸ்னஸ் பீப்புள்னா இவங்க எல்லாம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஒரு கேட்டகரி பிரிச்சுக்குவோம் ஏஐல இருக்க போறவன் ஏ பிளான் பண்ண போறவன் ஏ லான்ச் பண்ண போறவன் எல்லாமே ஒரு கேட்டகரியா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள்னு பிரிச்சுக்கலாம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரு பிரிச்சு ஒரு ஒரு ஏரியா பிரிச்சுக்குவோம் இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸும் பிஸ்னஸும் பிஸ்னஸ் பீப்புளும் ரிலீஜியஸ் பீப்புளும் இவங்க மூணு பேரும் எப்பயுமே ஒரே டிராவல்ல இருப்பாங்க எல்லா கண்ட்ரிலயும் இது 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 போ மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு பிசினஸ் பீப்புள் ஜாயின் ஆயிடும் பொலிட்டிஷியன் ஜாயின் ஆயிடும் ரிலீஜியஸ் ஜாயின் ஆகணும் இந்த மூணும் கலந்த மோஸ்
பார்ப்போம் அது ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த சின்னர் கேட்டகரி அதாவது ஒருத்தர் வந்து சின்னருக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா விட்சன்ட்டு இப்போ என்ன அதுனா இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணலாம் நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த கார்பரேஷன் சென்னை நான் வந்து ஆக்சுவலாக டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டேன் ஆனால் என்னென்னா டெய்லியே மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு யூபிஐ கார்பரேஷன் டேக்ஸ் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் கார்பரேஷன் அது ஒரு அப்படியே பயங்கர இதுவாக இருக்குது தேவைப்படுறது கம்ப்யூட்டர் போக தெரிவு ஏனால் தான் இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வராமல் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து என்ன தெரியும் அவங்க எப்படி ப்ரோக்ராம்னால தான் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நான் பகுத்தறிவு பண்ணுற அளவுக்கு எவ்வளோ தூரம் எல்லாரும் எக்யூப் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி தெரியல ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டெல் இங்கே வந்து இவால் சொல்கிற அவர்னஸ் என்னென்னா யாரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அவங்களோட கோல் என்ன நம்ம நம்ம கோலும் அவங்க கோலும் அலைண்டாக இருக்கான்ற அந்த அவேர்னஸும் தேவை இன்னொரு அவேர்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டியை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம கரண்ட் ஜென்ரேஷனை வளர்த்து எடுத்து கொண்டு போக முடியும்ன்றதையும் நான் வந்து சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு எப்ப பேசினாலுமே வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரீன் டைம் எப்படி கம்மி பண்ணணும் குழந்தைங்க போனை வச்சுன்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க கேமிங்ல அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து நான் பெருசா பார்க்கறது ரெண்டே விஷயம் தான் போனை கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க அதுல கெட்டு சுத்தி சார போயிடுவான்னு லெப்ட் சைட்ல ஒட்ட இருப்பான் போனை கொடுங்க அதெல்லாம் வந்து வந்துருவான் அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது அவங்களே வந்து அது வந்து பழகி வந்துருவாங்கன்ற ரைட் சைட்லயும் இருக்காங்க இதுல ரெண்டுமே வந்து நான் வந்து தப்பா தான் பாக்குறேன் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இன்டர் கம்ப்யூட்டர் ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து உட்காந்து படிக்கணும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில இதை பத்தி எதுவும் கிடையாது நம்ம வாழ் நம்ம வாழ்ற அந்த டைம்ல இது என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால நம்மள இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இதை குறைச்சி இட போட்டுறோமோ அப்படின்ற மாதிரிதான் எனக்கு வந்து தோணுது இப்ப எல்லாத்தையுமே நேத்து படிச்சது இன்னைக்கு வந்து பழசா போயிட்டு அப்படின்னா அப்ப எப்படி வந்து வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறது அப்போ வேற வழியே இல்ல நாங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா படிச்சுதான் இப்ப நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்லயே இருக்கீங்க அது தொடர்பான விஷயங்களை படிக்கிறீங்க இப்ப தெரியாதவங்க எல்லாம் இன்னைக்குமே வந்து யூடியூப் ஓபன் பண்ண தெரியாதவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கதான் இருக்காங்க அப்போ அவங்க எல்லாம் எப்பதான் கத்துக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு அது நிஜமாவே புரியல எனக்கு புரியாம நான் அவங்க கிட்ட கேக்குறாரு அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன ஆவாங்க அது எப்படி அது எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது அவங்க எல்லாம் கவலை இல்ல மேடம் அவங்க எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க இருக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் பலதரப்பட்ட ஏ புக்ஸ் பலதரப்பட்ட எக்கனாமிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பண்றாங்க ஒண்ணு வந்து I am taking a preference from the developed countries who are doing already, like Singapore. So, in Singapore, what are you doing in Singapore? There are some things like the affiliation program. What are you doing in the program? As an employer, I am in a different domain. You can't go to a job opening. You can go to a field. If you look at it, I am an ISD booth, an STD booth, an printer, you can go to that domain. That domain. அந்த மாதிரி நிறைய வேலை சில இதெல்லாம் போயிடுச்சு வேலை வாய்ப்பு அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்ப மிடில் இருக்காங்க நாற்பது வயசுலன்னா ஸோ அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு வருடம் உங்க கம்பெனில நீங்க எடுத்துக்கோங்க அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுங்க அவங்களோட சம்பளத்தை நான் கொடுக்குறேன் நீங்க ஒரு முந்நூறு ரூபா மட்டும் கொடுங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்க எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணுங்க அந்த ஒரு வருஷம் கடைசி முடிவுல அடுத்த ஒரு ஆறு மாசம் உனக்கு ட்ரெயின் கொடுங்க அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அவன் ஏதாவது கொஞ்சம் கூட பிக் பண்ணலன்னா நீங்க தூக்கிடுங்க அப்படி பிக் பண்ணிட்டானா அதுக்கப்புறம் நீங்க சம்பளம் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்ப இது வந்து ஒரு அப்ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமா அவங்கள புதுசா வர வேலை வாய்ப்புகள்ல இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் அப்ப இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு வருஷம் சம்பளம் கொடுத்து இதை கத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அதை கத்துக்கணுங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி அவங்கள்ட்ட இருந்தா அவங்க முன்னேறி வந்துடலாமா இப்ப அந்த கியூரியாசிட்டி இல்லப்பா என்னால முடியல எனக்கு இப்ப சக்தி இல்ல எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய முத பண முதலாளிகள் அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்துல இருந்து இந்த ஏஐ மூலமா சம்பாதிக்கிற பணத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இவங்களுக்குனா கொடுத்துட்டு அ
உதவித்தொகை இப்ப வேலை இல்லாத இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவனை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் காசு கொடுத்துட்டு நீ இன்டர்ன்ஷிப் போடா இப்ப இன்டர்ன்ஷிப்ல இந்தியாவில கூட இதை காபி பண்ணி வந்துட்டாங்க ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒரு அமௌண்ட் தருது அதை வச்சு அவனை ட்ரெயின் பண்ணு அவன் பிக்அப் பண்றான் நீ வேலை வாய்ப்பு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு ஆனா அது பாத்தீங்க அப்படின்னா காலேஜ்ல இருந்து வெளிவந்தவங்களுக்கு தான் இருக்கு நான் சொன்ன அந்த நாற்பது வயதவர்கள்னா இன்னும் வரல ஆனா அதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த மத்த இடத்துல சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வரும் இது எனக்கு தெரிந்த தேடி பார்த்த செய்திகள்ல இருந்து கிடைச்ச ஒரு ரெண்டு செய்தி அது வந்து இன்டர்ன்ஷிப்க்கு வேண்டி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் தான் சார் சோ இந்தியால ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சோ இப்போ வந்து அதுதான் சொன்ன மாதிரி ஐடியா <laughs> 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 பொருந்தும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு மில்லியன் பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா சேனலுக்கும் ஒன் மில்லியன் பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ ஒரு சேனலுக்கு வந்து ஐநூறு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்கிரைபர்கள் வந்து ஒரு கடைசியாக அந்த சேனல்லேருந்து வந்த ஏழு நாளுக்குள்ள வந்த ஒரு வீடியோவை ஒருத்தர் ஹைப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒன் மில்லியன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சும்மா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பாயிண்ட் நான் தப்பாக கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் ஹைப் பண்ணாங்கன்னா அந்த வீடியோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹைப் லீடர் போர்டில் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும் இந்தியாவுக்குள்ள ஹைப்பில் யார் நம்பர் ஒன்று இருக்காங்களோ அந்த வீடியோவை மக்கள் பார்ப்பாங்க பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அவங்க குரோ ஆவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வரையும் அவங்கள ஹைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் மேலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வச்சிருக்காங்க நமக்கு மேலே அதிக ஹைப் பண்ணுவாங்கல்ல அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்வாலிட்டிக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஒன் மில்லியன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டிவைட் ஒருத்தர் ஹைப் பண்ணா ரெண்டு பாயிண்ட் தான் அப்போ அவன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹைப் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் அவங்க சப்ஸ்கிரைபர் ஹைப் பண்ணும் அப்போ அத்தனை பேர் உண்மையில அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தான் ஹைப் பண்ண முடியும் ஸோ தே ட்ரையல் இட் அவுட் இன் ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் தே காட் த டேட்டா நிறைய ஹைப் வந்துருக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதை பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு செல்ஃப் கரெக்ஷன் மெக்கானிசம் பண்றாங்க ஸோ அப்ப இதை பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ங்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்கள வந்து நிறைய பேர் ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபீட்பேக்னா கொடுத்து இது பண்ணல அப்படின்னா இன்னொரு காம்படிட்டர் வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவான் தடி தூக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி பண்றான் ஸோ இது ஒரு செல்ஃப் கரெக்ஷன் மெக்கானிசம் டுவர்ட்ஸ் தி ஈக்வாலிட்டி கால்டு ஹெச்ஒய்பிஇ ஹை ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம சைக்காலஜி ஆஃப் மணி எல்லாத்துலயுமே நிறைய பார்த்தோம் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க வந்து இங்க லேண்டு வாங்கினா தௌசண்ட் எக்ஸ் ரிட்டர்ன் டென் தௌசண்ட் எக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்னா எடுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த ஃபியூச்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எது தௌசண்ட் எக்ஸ் டென் தௌசண்ட் எக்ஸ் ரிட்டர்ன் வரப்போகுது அப்படின்னா மெட்டாவர்ஸில் யாரு வீடு வாங்க போறாங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கமல் வீடு வாங்குறாரு அமிதாப் வாங்குறாரு ரஜினி வாங்குறாரு அப்படின்னா அவங்க மெட்டாவர்ஸ்ல அந்த வீட்டுல இருப்பாங்க அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு கமல் வீடோ ரஜினி வீடு பக்கத்துலயோ வீடு வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா மெட்டாவர்ஸ்ல ரஜினி உள்ள வரும்போது நீங்க ரஜினி வீட்டு பக்கத்துல இருப்பீங்க பொயஸ் கார்டன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இப்ப அந்த வீடுனா டெட் சீப்பா போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிப்டீன் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் இப்ப நீங்க வாங்கிட்டீங்க நாளைக்கு பூபதி சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஸஸ் போட்டு மெட்டாவர்ஸ் தான் வரப்போகுது அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நீங்க அந்த பத்து டாலர் பதினஞ்சு டாலர் வீடு வாங்கின வீடு நீங்க மில்லியன் டாலர் கூட வித்துக்கலாம் அங்கதான் ஹாப்பனிங் நடக்க போகுது அவங்க அங்கதான் வந்து பேச போறாங்க ஏன்னா மெட்டாவர்ஸ் எல்லாம் அவங்க அந்த வீட்டை விட்டு வெளில வருவாங்க ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏக்கு வந்து நம்ம தான் மானிட்டர் பண்ணி ஃபீட்பேக் பண்ணி நிறைய பண்ண வேண்டிய வேலைகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு தாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு ஏஐ இப்போ தான் வந்தது ஸோ யூ ஆல் மைட் நாட் ஹவ் கவர்ட் இன் திஸ் புக் ஸோ இப்போ அந்த ஏஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆன்சர் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் ஹலோசினேட் பண்ணுறேனா நான் அடி
என்னோட சாட்ல போயிட்டு டெல் மீனா சொல்லிடும் Okay, so it knows about all the histories and the questions all of them. So, if you look at the thoughts all of them, if you look at the checks and balances, if you look at the first one, you can see the prototype of the O1. This is the third thing. The fourth thing is that I have already said that the institutions are already political. Certain A's are not allowed to go inside the defense sector. The reason is that there are checks and balances missing. அது ரீட் பண்ணிச்சுன்னா இன்னொருத்தன் எடுத்துன்னு வந்து அதை அடிச்சிருவோம் அப்ப ஒரு நாட்டோட டிஃபென்ஸே லீக் ஆயிடும் ஸோ அதனால டிஃபென்ஸ் செக்டார்ஸ் குள்ள போல அப்படின்னா அவனால ரெவன்யூ பார்க்க முடியாது டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல தான் ஹையஸ்ட் மணி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிறைய நாள் டிஃபென்ஸ் செக்டாருக்கு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ப அந்த செக்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்னா ஏ மீட் மீட் பண்ணல அப்படின்னா தேல் புட் ஏ ஹெப்டி ஃபைன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் ஒன் பில்லியன் டாலர் அப்படின்னு அப்ப நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் இந்த ஃபைனா கவர்மெண்ட் பேக்கேஜ் பண்ணிடும் சும்மா ஐ வாஷ் அப்படின்னு But I think in the last one and a half one and a half weeks, I don't know that because I am inside that one of the regulations and the implement of the company. So, on the defense, when they have a fine cut, they have 10% of the government. That's why the regulations maintain the government, they have to cover up, they have to do the research. They have to spend 90%, they have to spend it on some way. Either they have to solve R&D or they have to solve the product or they have to solve the product or implement the product. அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் தேவில் கோ நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்புறம் அவங்க செல்லிங்னா போட முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே பி டு சி கூகுள் சர்ச் மாதிரி ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ ரியல் ஏஐ ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரணும்னா அந்த டேட்டா அதுக்கு போவே போவாது ஏன்னா அது ஓப்பன் வேர்ல்ட் பப்ளிக் டேட்டா மட்டும் தான் ட்ரெயின் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போயிட்டு அந்த டேட்டானா பண்ணும்போது தான் இட் வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ரிசர்ச்சஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அப்போ செக்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் இது பத்தாவது யுவால் சொல்றாரு அதை நானும் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன் ரீசன் என்னன்னா இதுக்குள்ள எல்லாம் மினிமம் பீப்புள் தான் இருக்காங்க சிங்கிள் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்க தான் டிஸ் இது பண்றாங்க தட் இஸ் ஒய் ஐ செட் லைக் வினிட் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் த பேக்ரவுண்ட்ஸ் கம்மிங் டுகெதர் எப்படி ஹோலி புக் ஒரு கன்சென்சஸ் பண்ணணுமோ அது மாதிரி எல்லா பேக்ரவுண்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த ஒரு கோல் வரும்போது எல்லாரும் தாட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இல்லை இது இந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் வந்து அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம திங்க் பண்ணி அதுக்கு கோல் செட் பண்ணும் போது இதுதான் வந்து வேர்ல்டுலே ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம சொன்ன ஏஜியை அதுக்கு தான் போக முடியும் அது வரையும் மனுஷன் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டான் அப்பப்ப சின்ன சின்ன இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இது இப்படி பண்ணிடுச்சுன்னு செய்திகள் வெளில விடுவாங்க அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ரியம்டிவா ஒரு ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஈவன் தான் நம்ம இப்ப நிறைய பேசணுமே இது எல்லாமே டெஸ்ட் ப்ரோட்டோ டைப் வந்து இல்ல ரிசர்ச்சுக்காக அது ஓப்பன் ஃப்ரீடம் விட்டு பண்ணுது ஸோ அப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் இந்த செய்திகள் எல்லாம் ஸோ தட் சோ லைக் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் யாரா இருந்தாலும் எல்லா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிஹெச்டி தேவையில்லை இந்த செய்தியை உள்வாங்கிட்டு எப்பா நீ இப்படி பண்ணினா என்னது அடிக்கும் குரல் கொடுக்கணும் முதல்ல